magandang araw sa ating lahat. At ngayon ay napapaloob tayo sa mahal na araw. Isang katanungan, bakit nga ba ito tinawag na mahal na araw? Sapagkat ang mga araw na ito ay nagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoon. Sa daan ng krus, masasaksihan natin kung paano itinubos ng ating Panginoon ang ating buhay. Ihinango tayo mula sa ating kaligtasan. At ngayon ding mga araw na ito ay masasaksihan natin kung gaano kamahal, kamahal ang paraan ng pagliligtas sa atin. Ang pagbibigay mismo ng sariling anak ng Diyos Ama, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sabi nga po sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito tayo kamahal ng ating Panginoon. At ngayon po, ipapaalaala natin sa ating lahat ang huling pitong wika ng ating Panginoon. Makahulugan at napakalalim ang ibig nito'y tumimo sa ating mga puso, ang diwa ng kanyang bawat kataga, ng kanyang mga huling pitong wika. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit nga ba naman ikukumpara ang ahas na itinaas sa ilang at kay Jesus na nakapako sa krus? Ano nga bang intensyon ng ating Panginoon at bakit ganoon ang imbitasyon? Tumingin kayo doon sa ahas. Mangyaring, bakit ba nagkaganito ang mga Israelita? Sapagkat sumama sila ng sumama. Infidelities upon infidelities. At yung pagtuka ng A sa kanilang nakamamatay, ito ang epekto ng pagkakasala. Sila'y namatay, sila'y naghihirap sa dulot ng tuka ng kanilang pagkakasala at makamandag ang kasalanan. At ang sabi ng Diyos, gumawa kayo ng ahas mula sa bronze, itanghal ninyo, at sino mang tumingin dito, gagaling, sino mang sumampalataya. Bakit po kaya ganoon ang tawag? sa pagkatuwing titingin sila doon sa ahas na iyon, isa lamang po ang ispinapaalaala. Tingnan ninyo kung ano ang tumuka sa inyo. Tingnan ninyo kung bakit kayo namamatay. Imbitasyon po upang tingnan natin na dahil sa ating pagkalalo, pagkapalalo, sa ating pagiging ahas, sa ating pagkakasala, tinuklaw tayo ng sarili nating kamandag. Ito po ay imbitasyon upang tingnan natin ang ating mga pagkakasala. At nang sa ganoon, sa pagtingin natin doon, tayo ay magsisi mula sa ating pagkakasala. Ito rin ang imbitasyon. Sapagkat sa tuwing tayo ay titingin sa krus, ano ang nakikita natin? Ang nakikita natin ay ang anak ng Diyos na namatay. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa atin. Sa tuwing tayo'y titingin sa krus, ang nakikita natin, bakit ipinako si Kristo? Ano ang nagpako kay Kristo? At ito'y ang pagtingin sa ating mga sarili. Ang kasalanan ko ang nagpako sa Kanya. Ang kasalanan ko ang naglagay sa Kanya sa krus. Kaya tuwing tayo'y tumitingin sa krus, tinitingnan natin ang dahilan ng Kanyang pagkakapako. Tinitingnan natin ang ating nagawang pagkakasala at tinatanaw natin ang dakilang pag-ibig ni Jesus. Nahanda tayong iligtas mula sa pagkakasala. Nahanda tayong hanguin mula sa kamatayan. Nahanda tayong damayan mula sa ating pagdurusa. Ang pitong wika kung ating papakinggan ng may bukas puso ay naglalahad ng mga habilin ng ating Panginoon. 
pagpapakita ng kanyang wagas na pag-aalay, pag-ibig sa kanyang ama, at higit sa lahat, pag-ibig sa ating lahat. Ang pitong wika ay pitong wika ng pag-ibig ng ating Panginoon. Halina't damhin, naghahabilin ang ating Panginoon. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito pong isang pangungusap na mula sa labi ng naghihingalong si Jesus na may tatlong bahagi. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang Ama, ang tawag ng Panginoong Hesus sa Panginoon ay Ama, sa atin po, Tatay, Itay. Isang katawagan ng mga Pilipino sa Tatay na may malalim na ugnayan. Si Ama o si Tatay, noon ay nagsisikap itaguyod ang ating pamilya. Namamalakaya kahit pagod na. Nag-aararo kahit masama ang kanyang karamdaman. Lagi siyang may pasalubong kapag umuwi at hindi mapakali kung wala pa tayo sa bahay. Minsan nga nangungutang para lang tayo may makain. Iyan si tatay, hindi tayo pababayaan. Si tatay ay sumasalamin lamang sa di mapapantayang kagandahang loob ng Diyos na ating Ama. Ama ang tawag ni Jesus sa Panginoon. Yan ay malalim at may kaisahang pagkakakilala ni Jesus sa Panginoon. Sa ilang pagkakataon, itinuturo ni Jesus sa mga alagad kung paano ang manalangin. Sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. At sa bandang huli, bigyan mo kami ng aming makakain. So si tatay talagang nagbibigay ng makakain. Ang ama ay nagbibigay lagi sa atin. Siya ang tatay natin na may di mapapantayang kagandahan loob. Sabi po ng isang naulilang anak, being raised, By the best is a blessing forever. Sa tingin ng mga anak ay the best na ang kanilang magulang. Kaya naman, ayon sa kanila, walang hanggang pagpapala ang kanilang nakamtan. Pero pinakamagaling man o the best ang ating mga tatay, ayon sa atin, Higit pa rin libong pinakamagaling na tatay ang Diyos Ama natin. Siya'y mabuti. Siya'y Ama natin. Ama, patawarin mo sila. Ito po ang ikalawang bahagi. Pagkatapos tawagin ng Panginoong Hesus ang Diyos ng Ama, ang nagtataglay ng di mapapantayang loob, o kagandahang loob, sinabi niya, patawarin mo sila. Kilala ni Jesus kung sino ang ama. Siya'y punong-puno at nag-uumapaw sa habag at awa. Nakabayubay si Jesus sa krus at kitang-kita niyang ng mga nakapaligid sa kanya. 
ang mga sundanong Romano na nagsasapalaran ng kanyang damit. Ang dalawang kriminal na nakapakong kasama niya. Ang mga pinunong relihiyosong lumilibak sa kanya at ang mga taong lumalapastangan sa kanya. Sa gitna nito, sinabi po ng Panginoong Hesus, hirap na hirap na rin siya habang nakabayubay sa krus. Patawarin mo sila. Ngayon, lumabas at ipinakita po ni Hesus ang nasa puso niya. Ama, patawarin mo sila. Hindi galit kundi pagpapatawad ng isinukli ni Jesus sa mga pahirap na idinulot ng iba't ibang tao sa buhay niya kasama na ng kanyang mga alagad. Kung tutuusin, ito'y huling wika ng pagpapatawad ng Panginoong Jesus. Subalit sa tanang buhay niya, ang buhay niya ay buhay ng pagpapatawad. Mabanggit ko po ang ilan. Sa pagtuturo niya ng Panalangin, sinabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. At sa bandang huli, patawari mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ikalawa, ilang beses din ang pagtatanong sa kanya ng isa sa mga alagad o tinanong siya ng isa sa kanyang mga alagad. Ilang beses ko bang patatawarin ang nagkasala sa akin? Pitong beses po ba? At ang turing at sagot po ni Jesus, hindi ko sinabing pitong beses, kundi pitumpong beses ng pito. At pinatawad din niya ang paralektiko doon po sa Kapernaum. At ang babaeng nagpahid ng langis sa kanyang paa sa bahay ni Simon na Pariseo, pinatawad din niya. Ang babaeng nahuli sa pakikiapin, nais patayin sa bato ng mga pariseyo at mga tao. Pinatawa din niya. At sa huling hapunan, habang hawak niya ang talis, sabi niya, ito ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan na ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Nais ni Jesus na patawarin ang kasalanan ng mga nakapaligid sa Kanya. Subalit, ang pagpapatawad na hatid ng krus ni Kristo ay sumasaklaw at pumapawi ng kasalanan ng mundo. Ito ang hatid ng pag-ibig na Ama sa Sandibutan kung kaya't sinugo niya ang Kanyang bugtong na anak upang tayo'y palayain sa kasalanan. May lumapit po sa akin kagabi lang at ang sabi, kung po pwede akong makausap sa glit, pumayag naman po ako. At sabi niya, Father, dati po akong altar boy, kaya lang po napariwara na ako eh. Uh, ngayon po ay 55 na ako. Gusto ko po sanang magbago. Tatanggapin po kaya ako ng Panginoon. Tumigil ako sa glit at ito rin ang aking sasabihin sa ating lahat. Mga kapatid, malinaw ang nasa puso ng Panginoong Hesus ang patawarin tayo ng Ama sa ating kasalanan at lalong malinaw ang layunin ng Ama sa pagsusugo ng Kanyang anak ang iligtas tayo sa kapahamakan ng kasalanan. Ang pag-ibig ng Ama, ang di mapapantay ang kagandahang loob niya, ay nag-uumapaw sa pagpapatawad. Lumapit tayo sa Panginoong Hesus, isuko natin ang ating kasalanan at hayaan maghari siya sa ating buhay. Pangatlo ay ang katagang sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano ba ang katotohanan? Tanong po iyan ni Pilato nang iharap si Jesus ng mga tao sa kanya. Marami po ang katotohanan. Marami ding huwad. Maraming nagkalat na impormasyon. 
Sa ating paglaki, iminumulat na tayo ng iba't ibang karanasan sa napakaraming impormasyon. Noong panahon ni Jesus, maraming impormasyon ang kanyang ikinalat. Subalit, may nagkakalat din ng ibang impormasyon. Ipinaalam ni Jesus ang nalalaman niyang katotohanan bula, buhat sa Ama. May alam naman ang mga namumunong relihiyoso ng kanyang panahon sa batas ni Moises at kanilang tradisyon. Ito ang naging daan ng mitsa ng buhay ni Jesus at naging tamang sukata naman ng tunay na pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang mga Romanong sundalo, sumusunod lamang sa utos ng mga nakatataas sa kanila at di tanto na anak ng Diyos ang kanilang papatayin. Ang mga tao naman ay nalinglang ng fake news. Meron na rin palang fake news noong araw. At ang nagpapalagana po nito ay ang mga tagapamunong relihiyoso ng mga Hudyo. Sila ay nagsasabing huwad na Mesiyas si Jesus at gumagawa lamang ng kaguluhan. Alam ni Jesus ang tunay na nangyayari, kaya't sa gitna ng kalituhan, sinabi niya, sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Isang katuroang nagbibigay unawa. Isang katwiran na nagbibigay unawa. Alam ni Jesus ang ating nalalaman at alam ni Jesus ang ating ginagawa. Batid niya kung tayo'y biktima lamang ng huwad na impormasyon. Batid niya kung tayo'y nabubulaga ng sariling kahinaan. Maninaw pa rin ang kanyang ninanais, ang tayo'y unawain at patawarin. Iyan ang kabuuan ng sinabi niyang ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Ang Ama na mayroong di mapapantayang kagandahang loob. Ang Ama na naguumapaw sa pagpapatawad. Ang Ama na punong-puno ng pangunawa. Huwag tayong mangimi na lumapit sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Tiyak na tiyak sa sandaling tayo'y lumapit sa Kanya, igagawad niya ang biyaya ng pagpapatawan.
sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Napakaraming tao ang nagsipagsigawan, ipako sa krus, ipako sa krus. Siya nga ay kriminal, siya nga ay lumapastangan sa Diyos. Kung gayoy marapat lamang mamatay sa pamamagitan ng pagpapako sa Kanya sa krus. Umaalingaw-ngaw ang ganitong paghatol ng mga tao. Namamayani ang walang batayang paghuhusga. Ang bawat sigaw ay parabagang malakas na agos ng tubig na pilit inaanod ang mga hindi pa sumisigaw. At sa bawat pag-agos, mas dumarami at mas malakas pa ang sigaw ng pagkondena, ng pagtatwa, ng paghatol ng kamatayan. Iisa ang pananaw ng marami, marapat lamang nasapitin ito ni Kristo. Nagkakaisa ang kanilang diwa sa pananaw na ito, ngunit hindi ito ang katotohanan. Ang tinig ng mas maraming tao, bagamat hindi ayon sa katarungan at katotohanan, iyon ang namayani. Ang taong may kapangyarihang magpalaya kay Jesus ay hindi nanindigan sa katotohanan. Pinili niyang pagbigyan ang higit na nakararami. Nagtiyap at nagbuklod ang kanilang pagnanais. Nagkaisa sila. Maaari rin palang magbuklod ang mga tao sa ganitong diwang hindi ayon sa katarungan at katotohanan. Ngunit ano ang naging bunga ng pagbubuklod? Ang kamatayan ng isang walang kasalanan. Ang pagkondena sa isang Hesus na tanging kabutihan lamang ang ninasa at ginanap para sa lahat. Ngunit sa gitna ng ganitong hindi makatarungang hatol kay Jesus, may isang tao na kakaiba ang tingin at pananaw tungkol kay Jesus. Kontra sa agos ng malakas na sigawan ang puso at loob ng isang taong malapit kay Jesus sa krus. Kasabay ng kanyang puso ang kalooban ng mga hanggang sa kahulihay na natiling tapat kay Jesus sa paanan ng krus. Impit lamang ang kanilang pagtangis, daing na mahinay lamang ang paraan ng pagtutol sa sigawan. Kung kinilala ng maraming tao si Jesus bilang masama at kriminal, nakita ng isang nagtitikang magnanakaw si Jesus bilang isang hari, ang haring walang dapat na pinagdurusahan katulad ng kanyang pagdurusa, ang haring walang kasalanan kung kaya't hindi nararapat na nakabayubay sa krus. Anong klaseng hari ang kinilala ng nagtitikang kriminal? Isang haring ang koronay hinabing sangang matinik, Isang haring sugatan at panaylatay at tigmak sa dugo ang katawan. Isang haring ang mga kamay at paay nakapako. Isang haring parang walang kapangyarihang ipagtanggol at iligtas ang sarili, katulad ng naisana nung isa pang kriminal. Sa tabi ni Jesus, ang puso ng kriminal na ito'y nanginig, napukaw, at nagising, isang misteryong tremendom ang naganap sa kanyang kalooban. Hindi lamang mata ang nakakita, kundi ang mulat na pusong nahipo ng habag at awa. Hindi, hindi lamang tenga ang nabuksan at nakarinig, kundi ang puso na dati bato, ngayoy nabago at nagbabalik loob nagpapakumbaba, umaamin at sumisigaw, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Nakita ng mabuting kriminal na ito si Jesus bilang kanyang tanging pag-asa na pagkatapos ng kamatayang napipinto at nalalapit na, ang haring ito 
na walang kasalanan, ngunit nakapako sa krus ang maghahatid sa kanya sa kaluwalhatian ng langit. Siya lamang ang tanging may kapangyarihang gumawa at lumuob nito. Sa gitna ng lahat ng kanyang nakikita at naririnig, mas higit na nakita ng nagtitikang kriminal ang kapangyarihan ng pag-ibig, ng pagsasakripisyo para sa iba, ng paninindigan para sa katotohanan ng habag ng Diyos Ama, ng pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Ganitong kapangyarihan mayroon ang haring kinilala ng nagtitikang kriminal. Haring lingkod ni Yahweh ang nagdurusang lingkod ng Ama. Mga kapatid, ang panaghoy ng nagtitikang kriminal ay isang pagpapahayag ng pananampalataya na tanging awa at habag lamang ng nakabayubay na hari ang kanyang pag-asa. At hindi sa binigo ni Jesus, ang paraiso'y ipinangako ni Jesus sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Dakila nga ang awa at habag ng Diyos. Hindi niya ito ipinagkakait sa mga lumalapit at nagsisisi sa kanilang kapalaluan. Hindi niya ipagkakait sa ating lahat ang ganitong paraiso. Magtitiwala lamang tayo sa Kanya, mananampalataya lamang tayo sa Kanya, at higit sa lahat, kikilalanin lamang natin siya bilang anak ng Ama at tagapagligtas nating lahat. Ibalik lamang natin ang ating loob sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Maling kamalayan ang nagsasabing, hindi na ako kailanman mapapatawad ng Diyos dahil sa aking mga ginawang karimarimarim na mga kasalanan at pagtatatwa sa Kanya. Sala kung sasabihin nating hindi na ako katanggap-tanggap sa Diyos, masyado na akong lugmok sa aking mga kasalanan. Parang tinatawaran natin ang habag at awa ng Diyos. Hindi dapat tinatawaran ang yaman ng habag at awa ng Diyos. Ang dapat nating gawi, humingi ng tawad. Sa apat na taong aking pakikiisa sa ministry sa mga bilanggo, sa mga kapatid nating mga napipiit ko, naririnig ang mga ganitong kataga. Father, hindi po ako marapat na lumapit sa Diyos. Lubha po akong nagkasala paulit-ulit, palalim ng palalim. Ngunit sa kanila ko rin nakita at narinig ang mga katagang, Father, dito na ako naging malaya. Sa presong ito, dito ako naging malaya sapagkat dito ko nakilala ang Panginoon. Paanong magiging malaya gayong nakapiit sa kulungan? Noong una, hindi ko po maunawaan ang kanilang sinasabi, ngunit sa tuwing ako'y babalik sa kanila tuwing may misa at gawain ang ministry, iyon at iyon pa rin ang aking naririnig. Kung kaya naman, sa bawat pagnimisa sa loob ng piitan, lagi kong inaabangan ang pag-awit ng kirye, Panginoon, Kaawaan mo kami. Gayun din ang pagsapit ng kordero ng Diyos. Kakaiba ang tunog, kakaiba ang lalim ng kanilang pag-awit at pagsambit ng kaawaan mo kami. Maawa ka sa amin. Kung misa sa parokya, minsan bahagya ng umawit ang mga maninimba. Hahanapin mo ang tinig ng mga maninimba. Kalimitan Koro lamang ang naririnig. Ngunit sa bilangguan, ang pakiramdam ko'y habang umaawit ang mga preso, kasabay ng mga bisita at dalaw na mga lingkod, para bagang bumubuka ang kalangitan at bumubuhos ng wagas ang awa at habag ng Diyos sa kanila. 
ang ganitong kalalim na pananampalataya, mga kapatid, ang marapat na hangaring makamtan ng bawat isa sa atin. Ang malalim at masidhing pananampalataya ang pupukaw sa ating lahat na mga hinatulang walang katarungan ay ipagtanggol at pagmalasakitan. Ang ganitong pananampalataya ang magtutulak sa ating mga puso na ang mga naisantabi at nababaliwalang mga tao ay dapat makadama at makaranas ng ating pagkalinga at pagmamalasakit. Pinanagutan tayo ni Jesus, magpasalama tayo sa pamamagitan ng ating paninindigan sa mga walang lakas na tumindig para sa kanilang sarili. Pinanagutan tayo ni Jesus, panagutan din, panagutan din natin si Jesus sa mga itinuturing na maliit ng lipunan. Sa bawat pananagutang ating paninindigan sa kapwang nangangailangan, na ihatid natin kahit bahagyaman lamang ang patikim ng kaluwalhatian ng kaharian dito sa lupa. Oh 
babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Bago malagutan ng buhay ang Panginoong Hesus, habang siya'y agaw buhay sa krus, hindi sarili niya ang kanyang iniisip. Hindi ang pagkauhaw, pagod, dahil sa bigat ng krus na kanyang pinasan, ang kanyang inaalaala. Hindi rin ang hapdi ng mga sugat sa kanyang katawan at ang sakit ng mga koronang tinik na nakabaon sa kanyang ulo. Hindi rin ang sakit ng mga pako na nasa kanyang mga kamay at paa. Sa ikatlong wikang ito, o huling wika ng Panginoon, dumabas ang nilalaman ng kanyang puso. Babae, narito ang iyong anak. Ang kanyang kaisa-isang minamahal na ina ay may iwang mag-isa, biyuda na, at ngayon ay mamamatay pa siya. Sino ang mag-aalaga? Sino ang titingin sa kanya? Sa Ebanghelyo ng San Lucas ay maalala natin na si Jesus nang nasa lungsod ng Naim kasama ang kanyang mga alagad ay may nakasalubong na isang byuda rin na inililibing ang kanyang kaisa-isang anak at nahabag ang Panginoon sa byuda na ito na walang humpay ang pagluha. Kaya sinalubong ng Panginoon ang babae at sinabing, huwag ka nang tumangis. Ang habag niya sa byudang ito. Kaya ang nag, ito rin ang nagtulak upang buhayin ng Panginoon ang binata na anak ng byuda dahil sa kanyang habag sa ina na ito. Gaano kaya ang pakiramdam ng Panginoon habang siya naman ang nag-aagaw buhay at tila baga walang magawa sa kanyang kalagayan. Ang laman ng puso ng Panginoon, hindi yung kanyang sariling paghihirap bagkus ang kanyang minamahal na ina. Gayun din naman, ang mahal na birhen Marahil sa mga sandaling iyon ay durog na durog din ang puso na makita ang kanyang anak na agaw buhay, duguan, sugatan. Marahil sinasabi niya sa kanyang puso, ako na lang sana ang nandyan. Punong-puno rin ang pagmamalasakit at pag-ibig. At sa tagpong ito, ang narinig ng mahal na birhen ay ang tinig ng kanyang nag-aagaw na buhay na anak. Babae, narito ang iyong anak. Mamatay man ako, mawala man ako, itutuloy mo pa rin ang pagkaina mo. Dahil narito ang minamahal kong alagad, magiging anak mo na rin siya. Itutuloy mo ang pagiging ina. At sa mga sandaling ding iyon, ang minamahal niyang alagad ay itinuring niyang kapatid. Anak mo na rin siya, kapatid ko siya. Kaya naman, ang kanyang minamahal na alagad ay binigyang karangalan ng Panginoong Hesus pinagkatiwala sa Kanya ang pinakamahalagang tao sa buhay ng Panginoon, ang mahal na Birhen. Ikaw na ang bahala sa aking ina. At sabi rin sa Ibanghelyo, tinanggap kaagad ng oras ding yaon 
ng kanyang minamahal na alagad ang mahal na birhen. Hindi niya itinuring na pabigat, alalahanin ko pa yan, no? Bagkos, buong karangalan niyang tinanggap sa kanilang tahanan at naging bahagi ng kanyang buhay. Ito ang nagaganap sa paanan ng krus. Ang walang tigil at walang humpay na pagmamahal, pagmamalasakit sa isa't isa. Ang Panginoong Hesus, hindi sarili niya ang inuuna. Sa kabila ng mga sakit at hirap na kanyang dinaranas, ang mahal na birhen ang kanyang concern. Nagmamalasakit siya kapag naiwan ang kanyang minamahal na ina. Ang mahal na birhen, ganoon din. Yung pag-ibig ang nagsusustain para siya manatili sa paanan ng krus. Yung pag-ibig na yon sa kanyang minamahal na anak. Kahit na durog-durog ang puso, ito pa rin, no? Hindi kita maaaring iwanan. Dahil ako ay tumugo ng oo sa ama, hindi mababago ang pananagutan ko sa iyo. Naroon ang pagmamalasakit. At ang minamahal na alagad ng Panginoon ay ganoon din naman. No? Nanatili siya sa paanan ng krus ng Panginoon. Hindi siya napagapi sa takot na tulad ng nangyari sa ibang mga alagad ng Panginoon na nagpulasan, nag-alisan. No? Mas nanatili yung kanyang pag-ibig kay Jesus hanggang sa kamatayan sa krus. Naroon ang pagdamay, pagmamalasakit, pag-ibig. At sa diwang ito, bilang simbahan, tayo rin ay dito tinatawag. No? Sa ating buhay bilang simbahan, yung pakikiramay natin sa ating kapwa, yung pagiging bahagi ng buhay natin, pakikidama, sa araw-araw na buhay ng mga dukha, ito rin ay muka ng Diyos. No? Bilang simbahan, tayo rin ay sinasabihan ng Panginoon. No? Naalala ko yung uh, Ibanghelyo mula kay San Mateo na hinahanap si Jesus ng kanyang ina at ng mga kapatid niya. Eh, sabi niya sa mga tao, sino ang aking ina at mga kapatid? Ang aking ina at mga kapatid ay iyong nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, tayo yun ngayon bilang simbahan. Ang inaatasan muli ng Panginoon na sa pamagitan ng kanyang salita ay ipadama ang pagmamalasakit lalo na sa mga dukha. Sabi nga ng ating Santo Papa, no? noong siya ay na-elect bilang Papa, How I wish that we are church of the poor and for the poor. Ito ang mga mahal nating kapatid na hanggang ngayon ay nakapako dahil sa kahirapan. At bilang simbahan, dito tayo tinatawagan. No? Hayaan yung ibahagi ko po ang mga karanasan namin sa aming bagong parokya sa San Juan Pablo Ikalawa, kung saan ang BEC, ang salita ng Diyos, ang sinisikap na pakinggan palagi at kung paano rin kami namumunga. Noong bago-bago akong kura paroko, ay nagkikrisis ako, no? Kasi magpapagawa ng simbahang bato. Hindi ko yon forte. 
Bukod pa doon, i-organize, bubuoin ng tao. Kaya dito sa mga pangyayaring ito, ay doon ako nagkikrisis. No? Sa kada dasal, kada dasal naman. No? Sa awa ng Diyos, yung natutunan ko noon sa aming kura paroko, hindi pa man ako seminarista, yung Bible sharing, no? yung salita ng Diyos. At pawat baryo noon sa amin ay mayroong weekly na Bible sharing. So yun din yung na-imbibe ko na bilang seminarista at hanggang sa magpari. Kaya doon din ako iminumulat ng Diyos sa salita niya na dapat bahagi ng aking buhay. So, ganito po ang nangyari. No? Bawat bago mag-meeting ang PPC, ah, faith sharing muna, salita ng Diyos. No? At anong naging bunga? No? Sa loob ng mahigit dalawang taon, yung pagkakilala namin sa isa't isa ay lumalim. At hindi na ako nahihirapan sa pagpaplano namin sa mga fundraising. Bakit? Kilala namin ang isa't isa dahil sa salita ng Diyos na nag-unite sa amin. Hindi pwedeng talikuran ang mga dukha sapagkat pag tinalikuran natin ito, anong sasabihin ng Panginoon? Kung ano ang hindi ninyo ginawa sa mga maliliit na ito, hindi ninyo ginawa sa akin. Ganun din naman, kung ano ang ginawa ninyo sa pinakamaliit kong kapatid na ito ay sa akin ninyo ginawa. Bilang Church of the Poor, salamat sa pondo ng Pinoy kasi marahil meron na kaming mga anim na communities na nag-feeding program. Marami nang napakain ang mga 25 na yan. Marami ng mga gutom na tiyan mga malnourish na bata, ang unti-unti naiangat. Bakit? Kasi tayo ay simbahan na nakakadama at kumikilos din patungo sa ating kapwa. Nagmamalasakit, pabalik doon sa krus kung saan nihabilin ng Panginoon ang kanyang minamahal na ina sa kanyang alagad. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina.
Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang ikaapat na wika na nasambit ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nakapako sa krus. Natatandaan ko po nung bata pa ako sa amin sa Magalianes, mayroon lupa ang tatay ko. Um, sa nga raw, napag-usapan namin dalawa na yung kanyang kalakal na kinuha ay um, kailangan namin iuwi sa bayan. So kailangan maitawid yun eh. Kasi nasa bayan yung mamimili ng aming kalakal. Um, that time, nagkukulimlim. Madilim ang langit. Pero dahil sabi ng tatay ko, itawid ko raw yung kalakal niya, sumunod naman ako. Pero natakot ako nung kalagitnaan na ng uh, pagtatawid doon sa kalakal. Kasi dumilim na nang dumilim ang langit. E takot ako na takot na takot ako sa kidlat. Tapos, narinig ko kumukulog na. Kumikidlat na. Natakot ako. Gusto kong bumalik sa tatay ko. Gusto ko nga umiyak eh. Pero, kailangan itawid eh, yung kalakal. Ah, noon, ah, talagang ang panalangin ko at ang ah, tatag ng loob ang akin na lamang pinanghawakan. That time, nag-iisip din ako eh, susunod kaya ang tatay ko sa akin? Aalalayan kaya niya ako? And that time also, iniisip ko, ba't alam naman ng tatay kong nagkukulimlim? Eh bakit tinayaan niya akong mag-isa na itawid yung kalakal? Pero sabi ko nga, trabaho namin yun ng tatay ko eh. Nagkasundo kami doon. Kaya sa awa naman ng Diyos, hindi natuloy ang malakas na ulan na wala ang kidlat at naitawid ko ng maluwalhati yung kalakal na ipinatawid sa akin ng aking ama. Sa ikaapat na wika, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Binibigyan tayo ni Jesus ng paalaala kung paano haharapin ang ating mga paghihirap, ang ating pagdurusa, yung sakit na ating nararanasan. Kasi, sa wikang ito, tahasang ipinakita sa atin ni Jesus kung ka gaano siya nakipagkaisa sa atin bilang tao. Tayo nahihirapan, tayo nasasaktan, tayo natatakot at alam yan ni Jesus. Kaya naman, kung anong pinagdaraanan natin, dinaanan ni Jesus bilang pakikipagkaisa niya sa atin na kanyang minamahal. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? Tinuturoan tayo ni Jesus. Paano ito Haharapin. Una, kapag nakaramdam tayo ng pagdurusa, ng sakit, ng takot, unang tanungin ang Diyos. Kapag iba ang ating tinanong, magkakamali tayo. Kapag iba ang tinanong, mas malilito tayo kapag iba ang tinanong, baka nga humina pa ang ating pananampalataya. Mawala ang ating pag-asa. Hindi na tayo magmahal kasi ang tanong ay maaaring sagutin ng hindi tamang sagot. Noong ako ay naging pari, 
naalala ko nga yung kwento ng tatay ko. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit ba ako'y pinabayaan ng tatay ko? And then, na-realize ko, noon din, trabaho ito namin ng tatay ko eh. Kailangan namin itawid ang kalakal. At doon ako nakakuha ng sagot din. Trabaho natin to, mission natin ito, pagtulungan natin, itawid natin ang kalakal. Ang Diyos, kapag ating tinanong, sigurado, ang sagot niya ay, mission natin to. At ako yung naging pari na <clears throat> natatandaan ko ngayon, no, pinagnilayan ko ang wikang ito. Mas nakita ko na hindi ako pinabayaan ng tatay ko. Kasi ko ako'y nasasaktan noon at natatakot. Alam ko, natatakot din ang tatay ko. Tatay ko siya eh. Nung ako'y nananalangin, sigurado ko, hindi lang ako nananalangin. Kahit malayo, nananalangin ang tatay ko. Anak niya ako eh. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako iniwanan. Hanggang maitawid namin ang kalakal. Kaya naman, sa ating buhay, tayo naghihirap, sinong unang tatanungin? Ang Diyos. Upang makuha natin ano ang tunay na dahilan. Ikalawa, hindi nagpapabaya ang Diyos. Minsan, naghihirap tayo. Minsan, nasasaktan tayo. Eh sino ba ang nagpapabaya? Ang Diyos ba? O tayo? Natatandaan ko po nung isang best, may babae na lumapit sa akin. Sabi niya, Father, ano bang nagawa kong kasalanan sa Diyos? Kasi po, parang pinahihirapan niya ako. Ako po ay may high blood. Ako po ay may asawang nangangaliwa. At ako po ay may anak na nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Tinatanong niya ako, bakit ho ba? pinababayaan ako ng Diyos. Yung tanong niya po, sinagot ko rin ang tanong. Sabi ko, sino ba ang kumain ng kumain ng taba? Ang Diyos o kayo? Sabi niya, ako po. Sino ba ang nambababae? Ang Diyos o ang asawa mo? Ang asawa ko po. Sino ba ang naging adik? Ang Diyos o ang anak mo, ang anak ko po, eh bakit ang Diyos po ang inyong sinisisi? Sino ba nagpapabaya? Ang Diyos o tayong mga tao? Sa simula pa, ang Diyos ay tapat. Mahal niya tayo. Tapat siya sa kanyang tipan. At ang nais niya magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi siya nagpapabaya. Tayo ang nagpapabaya sa pagtalikod natin sa kanyang kalooban. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Baka ang tamang tanong, Diyos ko, Diyos ko, nagpapabaya po ako. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mahal niya tayo. Ikatlo, kailangan malinaw ang ating misyon. Kailangan malinaw. Si Jesus, nasabi man niya na, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eh, hindi naman ito naging hadlang para tumigil at sumuko na siya sa pag-aalay ng buhay para sa atin. Tayo, Napapasabi ng, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? 
pero hindi rin ito sana mangyari na maging hadlang para ituloy natin ang ating misyon. Malino kay Jesus ang kanyang misyon. Malino kay Jesus ang kanyang pakay. Ang iligtas tayo. Kapag malinaw ang ating misyon, hindi natin maiisip na tayo'y pinabayaan. Kapag malinaw ang ating misyon, hindi natin maiisip na mamuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos dahil tayo'y nahihirapan. Kapag malabo ang ating misyon, maiisip lagi natin tayo'y pinabayaan. Kapag malabo ang ating misyon, maiisip lagi natin, ako ay nahihirapan. Ang taong may malinaw na misyon, kapag nahihirapan, hindi susuko. Dahil alam niya, hindi siya pinababayaan. At siya pa nga ay inaalalayan. Dito po sa diocese ng Amos, pinalalakas namin ang diwa ng malasakitan. Um, kapag malinaw ang misyon, magmamalasakitan. Kapag malabo ang misyon, ang iisipin, kapag nagihirap, sa halip na malasakitan, malas o kamalasan. Kapag malabo ang misyon, Kapag nagihirap, tayo'y magsasakitan sa halip na magmalasakitan. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Malinaw sana ang ating misyon upang ang malasakitan, hindi lang sa Cavite, kundi sa bawat panig ng mundo, ay mapagtibay natin. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi nagpapabaya ang Diyos. Bilang pagwawakas, tanungin po natin ang ating mga sarili. Sa tuwing tayo ay nahihirap at nagdurusa, ang Diyos ba ang una nating tinatanong? Pangalawa, tayo ba ang nagpapabaya o ang Diyos? Baka tayo. Pangatlo, malinaw ba ang ating misyon? Dahil pag malinaw ang misyon, ang pagdurusa ay magiging pakikiisa natin sa Panginoong Heso Kristo.
Nauuhaw ako. Ito ang mga katagang binitawan ni Jesus sa mga sandali na siya ay nakabayubay sa krus. Natutukoy ni Jesus ang pangangailangan niyang makainom ng tubig mula sa mahaba-habang paglalakad hanggang sa piti niya ang karanasan na ito. Tayo, nagagawa rin ba nating masambit ang mga katagang ito sa ating buhay? Natutukoy ni Jesus ang karanasan ng pagkauhaw. Mula sa napakaraming mga paglalakbay na kanyang ginanap, mula sa hirap at pagdurusa na kanyang nararanasan, mula sa mga pagkakataon na alam niya na ang panghihina ay tunay na niyang nararamdaman. Ngunit saan ba nga patungo ang mga katagang ito na binibitawan ni Jesus. Kung titingnan natin sa kapangyarihan na kanyang tinataglay, maaring may makatugon sa pagkauhaw na kanyang nadarama. Ngunit alam ni Jesus na tayong mga nakatingin sa kanya, nakakakita ng kanyang paghihirap at pagpapakasakit, ay mayroon ding bahaging maibibigay at magaganap para sa Kanya. Ang pagkauhaw na Kanyang nadarama ay nagdadala sa atin patungo sa pagtingin din sa pagkauhaw na ating nararanasan sa kasalukuyan. Minsan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang isang kaibigan. Kapag tinitingnan ko ang paraan at disposisyon ng Kanyang buhay, Marahil masasabi ko, nasa Kanya na halos ang lahat. Kayamanan, pamilya, karangyaan, maraming ari-arian. Pero habang ako'y nakikipagkwentuhan sa Kanya, sinabi niya sa akin, Father, maaring mayroon ako, maaring may kayamanan akong material, pero may kulang sa akin. May bagay pa akong hinahanap. May mga bagay pa rin akong nais na ganapin. At ito ay ang maibigay ko din at maibahagi sa Diyos ang aking sarili, ang aking kayamanan. At alam ko magiging konkreto ito kapag nagawa kong tumulong 
sa aking kapwa. Tunay nga namang ang pagkauhaw ay hindi lamang mararanasan kapag nagnanais tayo makainom ng tubig. Ang pagkauhaw ay ganap din nating mararanasan kapag hinahanap natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya, nang tinitingnan si Jesus ng mga kawal na sa Kanya ay nagpako sa krus, ang pagtingin pa lang yaoy nagdadala sa bawat isa sa atin upang tukuyin ang mga pagkauhaw na ating nadarama. At sa pagtingin natin kay Jesus, makita natin ang tubig ng buhay na magbibigay sa atin ng mga biyaya at pagpapala upang maganap din natin ang para sa Panginoon at para sa ating kapwa. Bilang isang pari, sa tuwing ako ay lalapit sa altar, sa tuwing ako ay titingin sa krus ni Jesus, sa imahe na nagpapamalas ng kanyang pagbibigay at pag-aalay ng sarili. Nakikita ko ang biyaya at grasya na ang Diyos ay patuloy na nagkakaloob ng mga biyaya at pagpapala na aking kinakailangan bilang pari. Ngunit hindi ko kayang itago ang katotohanan na ako'y uhaw. Uhaw sa patuloy na pagbibigay ng aking, ng aking sarili para sa aking kapwa. At alam kong maiibsan lang ang uhaw na ito kapag itinuon ko ang pansin ko kay Jesus. Iba't ibang mga pamilya, tao, kultura, paniniwala o maging prinsipyo sa buhay ay napakinggan ko na at patuloy pang mapapakinggan. Mga kwento ng bawat tao mula sa kanilang kaligayahan, sa kanilang kalungkutan, sa mga sandali ng kanilang paghihirap at pagbangon, sa mga pagkakataon ng panghihina ng puso at kalooban, at sa mga sandali ng pananampalataya at pag-asa. Ang bawat kaganapang ito ay mga pagkakataon upang makita na sa kabila ng lahat, kapwa pala kami naghahangad ng tubig na nagmumula kay Jesus. Ito marahil ang saysay ng mga pangungusap ni Jesus. Nauuhaw ako. Paano tayo tumutugon sa mga nais ni Jesus para sa atin? Paano natin nakikita ang bahagi natin upang sa gayon ang pagkauhaw ni Jesus ay magkaroon ng natatanging muka at larawan sa ating mga pagkilos at paggawa. Bilang isang tagapaghubog sa seminaryo, gumigising ako na ang tanging pinanghahawakan ay ang patuloy na pananahan ng Diyos sa aking buhay at sa aking bukasyon. Sa pakikilakbay sa mga kabataan, na nagnanais na maging lingkod ng Panginoon sa hinaharap, nakikita ko kung papaano bumubukal ang biyaya at grasya na nagbumula sa Panginoon. Kung paanong ang Diyos ay nagkakaloob ng tubig ng buhay, lalo na sa mga tigang nakaranasan, na kung minsan ay para bagang nagdadala sa tao para panghinaan ng kakayahang tumugon sa kanyang panawagan. Pero kay buti ng Panginoon, sinasamahan niya tayo maging sa mga sandali ng ating pagkauhaw. Ang pagkauhaw pala niya ay nagsasabi sa atin kung paanong dapat tayong tumingin din sa ating pangangailangan sa Kanya. Mga kapatid, habang tayo ay nagninilay sa mga uling wika ni Jesus, nawa makita natin na ang buhay natin ay kulang na kulang kung wala siya. 
ang karanasan ng tigang na kalagayan ay higit na nagkakaroon ng kaganapan kapag inilayo natin ang ating paningin sa Diyos na sa atin ay nagmamahal at kumakalinga. Ang ating buhay ay nagkakaroon ng saysay, nagkakaroon ng kulay, kung nagagawa natin laging sumalok sa tubig ng buhay na nagmumula kay Jesus. At mula sa pagkamit ng ganitong klasing biyaya, sinasabi din sa atin ni Jesus, marami pang uhaw. At gawin natin konkreto na maibsa ng uhaw ng mga tao sa paligid natin sa larangan ng paggawa natin ng mabuti, ng ating pagdamay, ng ating pagmamalasakit, ng ating pagmamahal, ng pagdudulot ng kapatawaran, at ng pagtanggap, lalo na sa mga itinataboy ng lipunan. Tayo bilang tao, bilang mga sumusunod kay Kristo, saan tayo nauuhaw? Kung ang pagkauhaw natin ay sa mundong ito lamang, darating ang sandali, na lalo lamang tayong panghihinaan. Ngunit kung ang pagkauhaw natin ay nagdadala sa atin patungo sa mas malalim na paghahangad ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin, marahil kikilos tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa buhay nating ito, malangatili man tayo sa pagkapit sa Panginoon. Ito rin ang pagkakataon upang palagi at palagi tayong bumalik sa Kanya, tumingin sa Kanya, mamalas ang Kanyang mga salita, pakinggan ang Kanyang mga pangungusap, upang sa gayon, lagi rin nating maitanong sa ating mga sarili. Ako ba'y uhaw din sa mga kaganapang ito sa aking buhay kasama ang Diyos? darkest hour did you see me in your deepest sorrow did you feel me hold you in your loneliness did you hear me call your name your darkness is mine too so
Naganap na ito po ang ikaalim na salita ng ating Panginoon noon pong siya ay nakabayubay sa krus. At ito po ay tila nagsasabing tapos na ang lahat, lalo pa nga patapos na ang kanyang buhay dito po sa mundo haba pong siya ay naandun nakapako sa krus. Mga minamahal na kapatid, tayo po mga tao, tayo mga Pilipin, lalo pa nga normal sa ating po maghanap ng mga good ending, sabi nga mga happy ending. Hindi ba napakaraming tao po ngayon ang talaga namang adik na adik o gumun na gumun sa mga teleserye, sa mga pelikula. Sabi nga, pag naumpisa na yung panonood po ng mga teleserye, parang ayaw mo nang bitiwan. Ang dahilan kasi hinahanap mo yung happy ending. You're going to be curious na paano kaya narampasan noong bida yung lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Maaring sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho o ano man po yung problema ang kanyang dinaanan doon sa pelikula o teleserye. We are curious about the ending. Ang ating pong hanap-hanap palagi ay yung ating natawag na happy ending. Mga minamahal, siguro kung ating pong papanoorin yung buhay ni Jesus para bang isang pelikula na ang kanyang sabi ay naganap na, tapos na, it is finished. Siguro ating sabihin na ay ang pangit namang pelikula nito, ang pangit namang teleserye nito, parang hindi maganda yung ending. Totoo po na natapos na po ang buhay ni Jesus sa mga sandali pong iyon. Totoo po na tapos na yung kanyang buhay, yung kanyang mga ginagawa. Siguro po kung ating titingnan yun pong buhay ni Jesus na parang isang pelikula, siguro po maraming tao ang hindi mautuwa kasi nga it is finished, tapos na. Maring ang ating tanong, bakit ganun ang ending na matay sa krus? After ng magandang buhay ni Jesus na maraming napakain, napagaling, siya po ay bumuhay ng patay. Tapos sa huli, ganoon lang ang mangyayari sa kanya, namatay sa krus. Para namang ang pangit-pangit na ending. Pero mga minamahal na kapatid, na ating maunawaan na ang naging mission po ng ating Panginoon ay hindi po ang gumawa ng isang happy ending. Ang kanyang naging mission, siya po ay maging matapat, maging faithful, ika nga, doon po sa mission na ibigay sa kanya ng Ama sa Langit. Kung kaya nga po, kahit po sa kanyang huling sandali doon sa krus, he remained faithful. Hindi po niya hinangad na yung happy ending na gusto niya. Hindi ba inyong maalaala, noon pong gabi sa Getsemane, nung po siyang nanalangin sa ama, sabi niya, Ama, sana po huwag dumaan sa buhay ko. Huwag sanang akong mamatay ng ganito. Huwag akong pahirapan ng ganito. Pero huwag ang kalooban ko kung hindi ang kalooban mo. In a way, sa kahinaan po ni Jesus, sa po isang tao din na may mga kahinaan gaya po natin, naghanga din po siya ng isang happy ending according to His will. Pero po sa huli ang tinanggap niya na ang ending ay hindi po gawain po niya o gawain po ng tao. Ang happy ending 
ito po ay gawain po ng Ama. Ito po ay gawain po ng Diyos. Kaya nga po, we are simply being called to be faithful and live to God the happy ending. Hindi ba sa ating mga tao minsan, pinapangunahan natin ng Diyos ang ating hangad. Tayo ang gumawa ng ating sariling happy ending. Halimbawa na lang, pag may mga tao ikinakasal, sila yung mag-design ng kanilang kasal, ng kanilang rito, yung kanilang words, yung exchange of vows nila, yung kanilang po mga damit. Because they believe, ito yung aming happy ending. Wala mong masama doon. Pero yun nga lang, minsan nakala nila, yun na yung ending. Pero hindi ba after ng kasal, tuloy po ang buhay. May mga bagong problema, bagong hamon. Siguro may away sa binan, may away sa asawa, may problema sa anak, may problema sa pera. Kung kaya, hindi pa po yun ang happy ending. Life goes on. Maging po sa ay mga pari, after maordinahan kami, maging pari kami, o sa mga madre, after they make their perpetual vows, hindi po yun ang aming happy ending. Even if may mga kwento kaming, sabi nga, mga inspiring vocation stories, still, hindi po yun ang aming happy ending. Tuloy-tuloy po ang buhay. At habang tumutuloy po ang buhay, may mga bagong pagsubok, bago mga problema. Pero hindi ibig sabihin, ay, ang pangit naman ang buhay na ganyan. Parang hindi pa pala natapos. Sana po, mga minamahal, sa atin pong buhay, anumang pagsubok, anumang problema, anumang sakit o paghihira po, anumang krus ang atin pong dalahin. Sabi nga, saan man tayo ipako? Atin pong katandaan, hindi po ito ang ending. Maari pong ito ang ending ng isang chapter sa ating pong buhay. Sa huli, Diyos po ang naghahanda ng ating pong happy ending. We live to God the happy ending. We are called simply to be faithful in our story, in our mission. Si Jesus, sa kanya pong huling sandali doon sa krus, sabi niya, tapos na. It is finished. Pero hindi pa po yung ending na inihanda sa kanya ng ama. After three days, siya po ay muling nabuhay. After several more days, siya po ay umakyat sa langit, pabalik doon sa ama. Yun po yung talaga namang glorious and happy ending na inihanda ng ama sa kanya. Ngayon pong mahal na araw na ito, marahil maganda po na ating paglainilayan siguro yung mga pagkakataong pinapangunahan natin ng Diyos na ang ating akala, Lord, ito na ba yung ending? Ito na ba yung ending ng buhay ko? Ito na ba yung ending ng trabaho ko? Ito na ba yung ending ng pamilya ko? Hindi po. Life goes on. We live to God yun pong happy ending. We simply are called to be faithful in our mission here on earth. Where there is fear, I can lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can to 
that I need me Your heart today And when I've done All that I could Yet there are hearts I cannot move. Lord, give me Nang mag-ikalabing dalawa na ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw na malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ito'y hango sa aklat ni San Lucas. Sa mga panahong ito, si Jesus ay sumigaw ng malakas. Ang ibig sabihin ng pagsigaw ng malakas ay para ibinubuhos na po ang kanyang sarili. Para pong sinasabi merong solemn proclamation, malakas na pagsigaw, na parang sinasabi rin niya, sinasabi ko sa madla at ngayon sinasabi ko po sa inyo. At sinabi niya, Ama, ipinagtatagubilin ko sa inyo ang aking kaluluwa. Pag-usapan po natin, pag nilaya natin itong sinasabi ni Jesus na kaluluwa. Hindi po ito yung banal na spirito. Sapagat wala po itong kamatayan. Ang sinasabi sa atin ni Jesus doon sa oras na yon ay pinahintulot niya na siya maging lubos ng mga tao. Pati ang kanyang spirito ay makatao rin. Parang katulad po natin. Pero ibinibigay po niya ang kanyang buong espirito sa kanyang ama para lahat sa ating kaligtasan. Mga kapatid, pagnilayan natin kasi itong puntong ito ng ating Panginoon Yeso Kristo at yung buhay natin ay isa. Pumapasok po tayo sa kamatayan ng buhay natin. Walang taong tumatagal sa mundong ito. Lahat po tayo ay babawian ng buhay. Pero sana kung dumating na po yung panahong iyon, ipagdasal po natin na ang dasal natin ay ganitong ganito rin. Ama, inihahabilin ko sa inyo ang aking kaluluwa. Father, into your hands, I commend my spirit. Ano ibig sabihin po nito para sa atin? It is a prayer of resignation. Yung buong buo na binibigay, yung buong sarili. Naalala ko tuloy yung uh, five stages of death. Dun sa ikalimang, ikalimang, ikalimang stage na ito, ang sabi po ay acceptance. Pero acceptance buong buo no? ng pag-aalay, uh, na may kapanatagan sa puso, wala nang pagdadalawang isip na inihahabilin ang buong sarili sa Diyos. So pag nilayan natin ngayon, ano itong espirito na ito na ating inaalay sa ating Panginoon? Una, ang espirito na ito ay nakabalot sa ating katawan. Oo, tama ang sinabi ng Panginoon, inihahabilin ko sa iyong aking kaluluwa. Pero ibig sabihin po nitong kaluluwa, ito po yung lahat-lahat sa buhay natin. Ito po yung nagbibigay rin ng buhay sa ating katawan. At isa nga, no, sinasabi po sa filosofiya, tayo po daw ay mga embodied spirit. Ano pong gusto kong sabihin? Hindi lang po ito simpleng kaluluwa. Sapagat sa kaluluwa na ito, taglay na mga kapatid, yung buong sarili. 
may naalala ko na isang pare nagsabi sa kanyang pagiging isang pare, sabi niya noong una, kaya siya naging pare dahil gusto daw niyang magligtas ng kaluluwa. Tama po yun hanggang ngayon, sabi niya. Pero ngayon, sa tinagal ng kanyang pagkapare, wala pa siya nakikita na kaluluwa. Bagkos ang nakikita niya yung kaluluwa nandoon mismo sa katawan. At yung mga tao ay nagugutom. Embodied spirit. Kaya ang ano ibig sabihin nito sa atin? Kung mag-aalay tayo, ialay natin yung ating buong sarili, katawan at kaluluwa sa Diyos. Pangalawang pagninilay, hindi po kaya itong kaluluwa na ito ay mayroong panalangin, no? mayroong taimtim na dasal na maging united sa ating Panginoon, sa langit. Tama po yun, hindi po ba? Pero mga kapatid, hindi na po natin kailangang antayin na tayo po ay mamatay para iaalay lang natin yung ating sarili sa langit. Ngayon po, habang tayo ay buhay pa, pwede nating dasalin nito. Father, into your hands I commend my spirit. Pwede rin po yun. Naalala ko, um, excited po ako noon sa, <clears throat> sa pagpasok ko sa pagkapare. No? Pagpasok sa seminaryo, ikatlong araw lamang. Lumangoy po kami. Pinintulutang lumangoy ng mga kasamang seminarista. Ano po nangyari sa akin? Nalunod po ako. Tignan nyo, hindi pa ako nagsisimula sa pagkapari ko, mamamatay na pala ako. <laughs> Pero naalala ko, habang ako ay papalubog doon, no, sa swimming pool na iyon, parang panatag na po. Bakit po? Eh kasi nagkumpisal na po ako. Parang handa na po akong mamatay. <laughs> handa akong mamatay anytime. Anytime. Eh, hindi ko naman alam na nangyari po yun, yung oras na iyon. Kaya sabi ko, Father, into your hands, I commend my spirit. Pero mga kapatid, hindi po kaya ang dasal na ito ay hindi sa araw na ating kamatayan. Pwede tayo mag-alay ng ating sarili habang tayo po ay malakas pa. Hindi po kaya napakaganda na very busy tayo sa ating buhay pero sasabihin natin, Panginoon, lahat po ng aking ginagawa ay inaalay ko na po sa inyo ngayon. Inaalay ko ang aking isip, inaalay ko ang aking katawan, inaalay ko ang aking kaluluwa, inaalay ko po ang aking mga plano kung ano pan po ang kalooban ninyo, sana po ay matupad ng naayon sa inyong kalooban. Ngayon pa lamang inaalay ko na po ang buo kong sarili. Pangatlo, at ito na po, marami pa pong bangka pagdinilay tungkol sa kaluluwa. Ang estado ng kaluluwa ng ating Panginoong Yesu Kristo sa pag-alay niya sa Diyos ay pamamahinga. No? Panatag. Ito po yung union with God na iniisip po natin o kaya itinadasal natin hanggang sa huling sandali ng ating buhay na tayo haharap sa Diyos at ito po ay nasa kaharian ng langit. Yung estado ng kapahingahan, yung kapanatagan ng, ng kaluluwa, yung uh, kaginhawaan, mga kapatid, hindi ko kaya itong iisang dasal na ito na kapag idinasal natin, ang ibig sabihin natin na kahit nasa mundong ito ay pinagtatrabahuhan natin yung mga sitwasyon na merong kapayapaan, kamat- kapatatagan, at pag-unlad, isang estado ng kaginhawaan sa ating komunidad. Oo, nandito po tayo sa mundo na parang meron tayong gera, no? merong awaya ng mga kapitbahay. Pero pakiisip po, ang isang sitwasyon na mapanatag, hindi po ito sitwasyon ng katulad ng, ng sementeryo. Hindi po. Buhay na buhay ang mga tao, nagbibigaya ng mga tao, nagmamahalan ang mga tao, at sila po ay namumuhay sa katarungan at kapayapaan at pag-ibig. Sa madalit salita, ito po ay isang misyon ng buhay natin na paunla rin natin at tulungan natin yung ating kapwa, lalo na yung mga naghihirap. Yung mga apektado ng train o yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Kung tutulungan natin sila dito ngayon, nagagampanan na po natin yung ating misyon sa ating Panginoon na magdulot ng kapanatagan, kapayapaan sa buhay ng tao. At pag dumating na ang panahon, kung kahit kailan man yon, na tinatawag na po tayo ng Panginoon sa kaharian ng langit, makatutubo na po tayo. Panginoon, eto na po ako. Inihahabilin ko ang aking kaluluwa. be troubled do not say afraid it is really 
crying you see I offer you now my peace I have waited for this moment to be with you again in my heart you remain in your heart I'll say I am with you till the end of your days I am in you have faith that I hold you even when you let go and I love you I am here, I am ever with you. Do not let your hearts be troubled, do not say afraid. I'm beyond all anguish or death I'm risen to life anew When you feel that you've been emptied And can give no more Know that I am your breath And I feel your soul I am with you to of your days I am in you have faith that I hold you even when you let go and I love you you must know I am here I am ever with you I am with you till the end of Naganap na, naganap na ang pagtutubos ng ating Panginoon. Kumulog ng malakas at ito'y naguhod yan. Natapos na. Marahil pananahimik ang imbitasyon ng pitong wikang ito upang katulad ni Maria sa pananahimik ng kanyang puso ay kanyang pinagbubulay-bulayan ang lahat ng naganap, ang lahat ng pangyayari, maging ang lahat ng kanyang narinig. Ito rin marahil ang dapat nating gawin. Dalhin natin sa ating mga puso ang bawat salitang hinabilin sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. At ito'y ating pagnilayan, pagdasalan. Ang bawat habilin ay para sa atin. Ang bawat habilin ang hangad ay maipaunawa sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya't sa ating pananahimik, ating alalahanin, at naway tayo'y magpasalamat sa Diyos. Tayong hindi karapat-dapat sa Kanyang ginawa. Tayong hindi karapat-dapat sapagkat sa dami nating ginawang pagkakasala. Pero tayo'y tinubos ng ating Panginoon. Walang anumang salita ang makapagbubuod ng lahat ng yari. Pero ang puso, ramdam na ramdam. At ang ating kaluluwa ay nag-uumapaw sa pagpapasalaman sa Diyos na nag-alay ng Kanyang sarili sa ating lahat. Maria Desolata, Maria Solidan, samahan mo kami. 
samahan mo kami ngayong mga araw na ito upang mapagnilayan namin ang kagandahan ng pag-aalay ng iyong anak. Samahan mo kami sa pananahimik upang sa pananahimik marinig namin ang tinig ng aming Panginoon. At sa pananahimik, makaisa namin ang Kristong namatay at naglaan ng Kanyang buhay para sa sanlibutan. Maria, Ina ng Diyos, Ina namin, Samahan.